Hello students, welcome back to the biology online class. This video is a continuation of chapter 1, the living world. So previous class we have living organisms na characters na bagge study marthidvi. So adrali uh, living organism exhibit adaptation. E point and nanu explain martha ide. So what do you mean by adaptation? Adaptation and rain. So adaptation is nothing but adjustment. Okay. The living organism have the ability to adapt or to adjust themselves to the surrounding environment. So adaptation and theater, it is nothing but the adjustment. So when the nature ge or when the prakriti ge hundi kolvanta gunavanu adaptation and the karati. So for example, Ivaga plants are uh, plants and consider madhre. plants are different varieties of and uh, different groups of plants Kelo plants uh, water ali survive aag vantadu innu kelo plants galu desert region ali beli vantadu Hoda? so ega desert region na plants galannu consider madhre nee observe madirbodu plants galu survive aagakke main aagi bekagiruvantadu water hauda ee uh, water ले बेली वंता plants गलेगे बेका दिश्टु amount of water सिगत्ते बट अदे desert region ले बेली वंता plants गलेगे water न availability तुम्बा कड़मे अन्रे water scarcity तुम्बा इरत्ते so ये plants गली वागा आ region इगे अन्रे desert area के adjust आगी अल्ले survive आगवेको correct अला so ये nature अन्नु adaptation अन्ता करितिवी but all the adjustment of the plants are the plants are modifications and changes. What are the modifications? So, the uh, one modification is considered in the desert plants are leaves are complete and absent. The leaves are complete and absent. That is present they are modified into spines mullu galage convert agirutte okay you desert plants galanna observe maadirbodu common agi na avadannu kalli gidagalu anta karitivi correct ala so ee kalli gidagalalli onda leaves complete agi absent agirutte athwa leaves galu modify agi spines galagirutte so yake ee reetiya adjustment agiruvantaddu athwa modifications agiruvantaddu because our plants गलो आ region गे adjust आग बे कुंठे लरे ये रीतिया modifications गलो तुम बाने अगत्या so uh, modifications या का गिरे अंदरे नाउ नोडिर बो दो plants गले ली वंदु process आगत्ते which is called as transpiration अथवा भाष्पा विसर्जन ऐंता करेती भी so ये नी दो transpiration अंदरे it is the process of removal of extra amount of water from the plant body and the plants galalli iruvanta hechina pramanada neerannu hora hakuva process ke transpiration anta karitivi so ee transpiration process annu main agi maaduvantaddu ee plant na leaf portion andre ele galalli ee transpiration process agutte so ee transpiration process avoid maadlikoskara xerophytes andre desert region alli belivanta plants galalli Leaves गलु complete आगे absent आगे बोधो अथवा spines गला आगे modify आगे बोधो। So यहाँ क्यों गलु ये रीति modify आगे दे? Because नन already हेल दा आगे desert region ले water ना availability तुम्बा कड़मे। So plants गलु आदर्श तो amount of water नो अदर body ले retain मारे एक कोड बैक आगे दे। So ये वागा normal आगे plants गला ले leaves गलु develop पादरे transpiration process ना मुल्का water ला evaporate आगे बोधो। Okay, so अदनो avoid मरने के desert region अलग बंदा plants के लिए leaves को लो complete आगे absent आगे बोधु और spines के लागे convert आगे बोधु। So इधर इन दागे water loss है ना आदर्श तो अदु reduce मार्ग को लगते। So इधु वन्दु आह you know बंदु adjustment character which is seen in the xerophytic plants अंदर मरुभूमि में लेकर बंदा plants के लिए। Okay, so next character of a living organism is it exhibit evolution. So evolution means vikasa, right? So the living organism have the ability to evolve or to change slowly over a period of time. 
such an evolution brings about changes in the existing species and a new species may arises so evolution anta helidre nu already idra bage kelidira vikasa anta karitivi andre ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ so these are about the characters of living organisms is that clear we okay, will move on to the next topic diversity in the living world biodiversity so what do you mean by biodiversity jeeva vividhyate anta karitivi so the variety of organisms on earth is called as biodiversity ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಹೆಸರಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಸೊ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೈ ಟೂ ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ನೇಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಎರಡು ನೇಮನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣ ಇದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಐ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಝೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೊಮೆನ್
small letter the name of the person who first publishes is appended in an abbreviated form without a comma for example mangifera indica lin okay so mangifera indica anvantadu it is the scientific name of mango correct ah so mango ge iga all over the world one the same name irbeku antu helidre adra name it is mangifera indica okay this is the scientific name of mango so e uh, mangifera indica dalli two words irutte two components irutte mangifera matte indica so mangifera is the first component and indica is the second component correct ah so that um, according to the binomial nomenclature rule the first component of the biological name is called as genus name so that mangifera indica dalli mangifera first component idu nivaga now genus name anta karitivi and indica anvantadu second component adannu species name anta karitivi amele ee mangifera dalli andre genus name alli first letter yavattu capital alli irbeku and species name it starts with the small letter okay so these are about the rules of binomial nomenclature and these are very very important am i clear okay we'll move on to the next topic so nomenclature right to ivaga next baruva identification and classification ge so vandu hosa jeevi vandu hosa jeevi form aitu antu helidre adakke navu first ge gurutisbeku andre identification is nothing but gurutisudu then classification antu helidre vargikarisudu okay identification means it is the process of recognizing the identity of an organism by describing its parts and then comparing it with another known organism so it is a process of recognizing the identity of an organism by describing its parts and then comparing it with another known organism so hosa jeevi forma addannu adra identity first ge ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಬೇರೆ ನೋನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ that is called as classification next comes the topic taxonomy and systematics so taxonomy means it is the science of identification nomenclature and classification of an organism whereas systematic means placing of an organism so idra modlina slides alli navu nomenclature bagge identification matte classification na bagge nodidivi okay ee mooru combination annu ottage navu taxonomy anta karidivi so the taxonomy involves uh, identification of the organism nomenclature of the organism as well as the classification of the organism whereas systematic means it is the process of placing of an organism ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಈಚ್ ಕೆಟಗರಿ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫೈಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿಯಲ್ ಅರ
ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫೈಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಫೈಲಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಂಶ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಗಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೀನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡಷ್ಟು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕೆಟಗರಿ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಥವಾ ಜೀನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಸೇರ್ ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೀನಸ್ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಜೀನಸ್ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ
family Solanaceae. It contains genus Solanum, genus Petunia, and genus Dactura. And the illi family same, but the genus are closely related. So genus Solanum, Petunia, Dactura. You will have closely related genera, but other family matra one day that is Solanaceae. Other reality uh, family Felidae kuda. Genus Panthera and genus Felis. Evil Yerudu closely related uh, genera. Okay, so family means it consists of closely related genera belonging to same family. Next is order. It's a group of closely related families. For example, order Polymonialis. Under that family Convolulaceae and family Solanaceae. Other the order Carnivora. Under that family Felidae and family Canidae. So order means it consists of closely related families. Okay, orderly it consists of a group of closely related families. So order same but contains closely related families. Next class. It's a group of closely related orders. For example, class Dicotyledonae contains order Polymonialis and order Sapindalis. Likewise, class Mammalia contains order Primata and order Carnivora. Next, Phylum or Division. It's a group of closely related classes. For example, division angiospermae contains class dicotyledonae and class monocotyledonae. Likewise, phylum chordata contains class amphibia, class reptilia, class apes and class mammalia. So, illikuda hage division same but it contains closely related classes. And next, kingdom. It is a group of closely related phyla. Or divisions. So now plants really division and they use smart TV and the animals given that instead of division we are using the term phylum. Okay. So kingdom and third it is a group of closely related phyla or division. For example, kingdom plant A contains division angiospermae and division gymnospermae. Other the kingdom animalia contains phylum chordata and phylum arthropoda. Is that clear? So now this picture it is the um, figure of organisms with the, their taxonomic categories. For example, I will explain one thing. That is the man. Common name man. So biological name and the scientific name Homo sapiens. I will explain the taxonomic category. Uh, man na division and the kingdom in agirate kingdom animalia other the division uh, sorry phylum in irate chordata agirate class mammalia order primata family hominidae genus homo and species sapiens tartartaunta in an example to golva house fly so house fly ali kingdom in agirate animalia Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Diptera, Family Mucidae, Genus Musa, and Species Domestica. Okay. So, Adeviti, Mango, Mate, Wheat, Plants, na Taxonomic Categories. De. And all these taxonomic categories are very, very important. New Note called by Kagate, the exam again, Barwantadu. Thank you.